வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து யூகேயில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறத விட வந்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஃபைனான்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் யூகேயில் எப்படி பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூகே பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு நம்ம எந்த இன்கம் வந்தாலும் வந்துட்டு அதுக்கு வந்து டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கும் பொதுவாக வந்து ஈவன் இப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் யூடியூப்பில் வந்து வந்து ஒரு டென் பவுண்ட்ஸ் வருதுனா கூட வந்துட்டு அந்த டென் பவுண்ட்ஸில் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் டேக்ஸ் ரேட் நம்ம இன்கமில் ஹையஸ்ட் டேக்ஸ் ரேட் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்னா அந்த பத்து பவுண்டில் வந்து நம்ம ஒரு நாலு பவுண்ட் கிட்ட வந்துட்டு டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கோம் ஸோ முக்கால்வாசி வந்து நமக்கு வர இன்கம் நமக்கு வந்து வர இன்கம் ஆகட்டும் நமக்கு வர எந்த பணம் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு ரூபா போட்ட டேக்ஸ் கட்டாமல் வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் நம்ம ஈவன் ஒரு ஒரு மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சா கூட வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ரூபா கூட டேக்ஸ் கட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சம்பாதிச்ச பணம் நம்ம டேக்ஸ் கட்டி அதுக்கப்புறமா வர நம்ம பணத்தை வந்து நம்ம இதுலேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பொதுவாக யூகேயில் வந்து கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டேக்ஸஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த டேக்ஸ் இல்லாமல் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக கிரியேட் பண்ண தான் வந்துட்டு ஐஎஸ்ஏ அதாவது இண்டிவிஜுவல் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எதுக்காக உருவாச்சு முதல்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு மூணு நாலு வருஷம் முன்னாடி நம்ம பேங்க்கில் நம்ம நார்மலாக போட்டு வச்சுருக்கிற பணத்தில் வந்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இல்லையா யூகேயில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் இப்போ இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சில பேங்க்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்டில் போட்டிங்கன்னா செவன் பர்சன்ட் எயிட் பர்சன்ட்லாம் கூட கொடுப்பாங்க பட் யூகேயை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து வரும் ஒரு ஒன் பர்சன்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி தான் வரும் ஒரு சில பேங்க்ஸ் வந்து சில ப்ரொமோஷனல் ஆஃபர்ஸ் இப்போ சாண்டாண்ட பேங்க்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ பர்சன்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு டைமில் இப்போ அதுவும் குறைச்சிட்டாங்க பட் ஈவன் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் பவுண்ட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பத்து பவுண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அப்படின்னா கூட அந்த பத்து பவுண்டில் கூட வந்துட்டு நம்ம அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்ம ஒரு மூணு நாலு வருஷம் முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம டேக்ஸ் கட்டிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த பத்து பவுண்ட்லேயும் வந்து நாலு பவுண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுடைய சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வச்சுருக்க இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம டேக்ஸ் கட்டிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் வந்து இந்த இண்டிவிஜுவல் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுங்கிற கான்செப்ட் வந்து மெயினாக உருவாச்சு என்னென்னா வந்துட்டு நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து வர டேக்ஸுக்கு பதிலாக வர இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பதிலாக ஐஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும் அந்த ஐஎஸ்ஏ அக்கௌண்ட்டில் போய்ட்டு நம்ம நம்ம பணத்தை போட்டோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் மாதிரி நம்ம வந்து அந்த பணத்தை போட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம எதுவும் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதில்லை அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ண தான் இந்த இண்டிவிஜுவல் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டு ஸோ இந்த இண்டிவிஜுவல் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தாலும் நம்ம வந்து அதுக்கு டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதில்லைன்னு இருந்துச்சு இது வந்து கேஷ் ஐஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற சினாரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கே வந்துட்டு பொதுவாக இப்போ வந்து டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு நிறைய ரூல்ஸ் மாற்றிருக்காங்க என்ன மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் பவுண்டு வரைக்கும் வந்துட்டு உங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து வர்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது தவிர நீங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு கம்மியாக வாங்கின ஐ மீன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மேலே வாங்கினா மட்டும்தான் வந்துட்டு ஆயிரம் பவுண்டுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் மக்களுக்கு வந்து இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து டேக்ஸ் வராது ஏன்னா ஆயிரம் பவுண்டுக்கு மேலே நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் அதாவது நமக்கு ஒரு சில கோடிகள் வந்து நம்ம பேங்க்கில் வச்சுருந்தால் தான் ஆயிரம் பவுண்டுக்கு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்போ தான் நம்ம வந்து டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கும் அது ரொம்ப ஒரு ரேரான சினாரியோ தான் அதனால் நம்ம நார்மல் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே நம்ம வந்து வச்சுருக்கிற பணத்துக்கு ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் மாதிரி சில பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து சேவர் அக்கௌண்ட்ஸ்னு சொல்லி தனியாக க்ரியேட் பண்ணலாம் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே வந்து ஒன் பர்சன்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது நம்ம ஆயிரம் பவுண்ட் வரைக்கும் நம்ம அதில் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் அப்போ
என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்க இப்ப நம்ம இந்தியால மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் டே ட்ரேடிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஷேர்ஸ் வாங்கி விற்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்க ஷேர்ஸ் வாங்கி விற்கிறது வந்துட்டு நீங்க நார்மல் ஷேர் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணி வாங்குனீங்க அப்படின்னா நீங்க விற்கும் போது ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்னா அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்து நீங்க கேபிட்டல் கெயின் ஸ்டாக்ஸ் கட்டணும் ஒரு கேபிட்டல் கெயின் ஸ்டாக்ஸ் லிமிட் இருக்கு டுவெல் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் லிமிட் இருக்கு ஆனுவல் லிமிட்டு பட் அதுக்கு மேல உங்களுக்கு எவ்வளோ கெயின் வந்தாலும் நீங்க வந்து அதுக்கு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கும் அப்படி இல்லாம நீங்க வந்து இந்த ஐஎஸ்ஐக்குள்ளேயே வந்து ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர்ஸ் ஐஎஸ்ஐன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு நார்மல் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் வந்து நீங்க அதில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஐஎஸ்ஐ அக்கௌண்ட்டா நீங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் வந்து நீங்க வாங்கி விற்கலாம் உங்களுக்கு அதில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்தாலும் அதை நீங்களே வச்சுக்கலாம் ஒரு மில்லியன் ப்ராஃபிட் வந்தா கூட நீங்க வந்து நீங்க அதுக்கு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இல்லை கவர்மெண்ட் கிட்ட ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு வகையான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக செய்யணும் என்னன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மாதிரி வந்து அவங்களே வந்து உங்களுடைய பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து அதில் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பற்றி நமக்கு ஒரு லைன் வந்து அடிக்கடி வரும் இல்லையா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு மார்க்கெட் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் வேற ஒருத்தர் வந்து அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன் நமக்காக எடுக்கிறாங்க பட் அவங்க வந்து ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வர ப்ராஃபிட்டை நமக்கு கொடுப்பாங்க ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர்ஸ் ஐஎஸ்ஐ அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து ஷேர் வாங்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் வந்து நல்ல ரேட்டில் இருக்குது நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த ஷேர் ஜாஸ்தியாக போகும்போது அதை நான் விற்று அதில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வருதோ அதை நான் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து டே ட்ரேடிங் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது நீங்கள் காலையில் ஒரு ஷேரை வாங்கிட்டு நீங்கள் ஈவினிங் கூட அந்த ஷேரை வைக்கலாம் இம்மீடியட்டாக அந்த பணத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு டீடைல் டாபிக் இதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் இப்போ அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இனோவேட்டிவ் ஃபைனான்ஸ் ஐஎஸ்ஐ இந்த இனோவேட்டிவ் ஃபைனான்ஸ் ஐஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பியர் டு பியர் லோன் அதாவது கடன் கொடுக்கறது இப்போ இந்தியாவில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சவங்களுக்கு கடன் கொடுப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இது பட் தெரியாதவங்களுக்கு கொடுக்கறது ஒன் டு ஒன் லோன் அதாவது பியர் டு பியர் லோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ ஏதாவது ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டர் கம்பெனி வந்து அவங்க வந்து இண்டிவிஜுவலாக லோன் அப்ளை பண்ணுறவங்க கிட்ட வந்துட்டு அவங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் வெரிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம கூட கனெக்ட் பண்ணி விடுவாங்க நம்ம வந்து நம்ம எவ்வளோ பணம் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கோம் எந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸுக்கு லோன் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடு லோன் கொடுக்க ரெடியாக இருக்குமா கார் லோன் கொடுக்க ரெடியாக இருக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஃபில்அப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி லோன் அப்ளை பண்ணுற ஒருத்தரோட நம்மளை கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க நம்ம அவங்க கிட்ட டேரெக்டாக லோன் கொடுக்கலாம் இது பியர் டு பியர் லோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ கேஷ் ஐஎஸ்ஐல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பர்சன்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இந்த பியர் டு பியர் லோனில் வந்துட்டு இனோவேட்டிவ் ஃபைனான்ஸ் ஐஎஸ்ஐல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் பர்சன்ட் அப் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் கூட வந்து சில சமயம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஏன்னா வந்து இது ஒரு லோன் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து நம்ம பேங்க்ல போட்டு வச்சிருக்க பணம் பட் அதே சமயத்தில் இந்த இனோவேட்டிவ் ஃபைனான்ஸ் ஐஎஸ்ஐ தான் வந்துட்டு இருக்கிறதுலேயே மோஸ்ட் ரிஸ்கி ஆப்ஷன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மற்ற ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இட்ஸ் ப்ரொடெக்டட் பை எஃப்சிஎஃப்எஸ் அதாவது யூகேயோடைய ஃபைனான்ஷியல் கண்டக்ட் அத்தாரிட்டி வந்து அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபண்ட்ஸை வந்துட்டு பட் இந்த பியர் டு பியர் லோன்ஸில் மட்டும் எஃப்சிஎஃப்எஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கிடையாது ஸோ நீங்கள் லோன் கொடுக்குற பர்சன் வந்து ஒரு வேலை டிஃபால்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஒரு வேலை வந்து அவங்க பேங்க் ரப்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பணம் திருப்பி வராமல் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த ரிஸ்க் வந்து இதில் கண்டிப்பாக இருக்கு இனோவேட்டிவ் ஃபைனான்ஸ் ஐஎஸ்சி தான் இந்த இந்த நாலு ஐஎஸ்ஐ ஆப்ஷன்லேயுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் ரிஸ்கியஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தா இந்த இனோவேட்டிவ் ஃபைனான்ஸ் ஐஎஸ்ஐ தான் அடுத்த ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைஃப் டைம் ஐஎஸ்ஐ இந்த லைஃப் டைம் ஐஎஸ்ஐங்கிறது வந்து அந்த 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 டைட்டல்லேயே சொல்கிற மாதிரி ஒரு லாங் டேர்ம் ஐஎஸ்ஐ இப்போ மிச்ச ஐஎஸ்ஐ எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து நான் சொன்ன முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஸ்டாக் அண்ட் ஷேரில் வந்து நீங்கள் காலையில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு சாயங்காலம் நீங்கள் வந்து பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு கேஷ் ஐஎஸ்ஐலேயே நீங்கள் ஒரு ஒன் இயர் கிட்ட வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் இனோவேட்டிவ் ஃபை
ஸோ நம்ம வீடு வாங்கும் போதே வந்து இந்த மாதிரி எங்கிட்ட லைஃப் டைம் ஆசை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஹெல்ப் டு பை ஆசை அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருந்துச்சுன்னா அது கூட என்னோட என்னோட இன்னொரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் பட் என்னென்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் கிட்ட மாதம் மாதம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுடைய அமௌண்ட்டுக்கு மேலே வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எய்தர் வீடு வாங்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி ஒருவேளை நீங்கள் ஆல்ரெடி வீடு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அறுபது வயசுக்கு மேலே ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பணத்தை ஃப்ரீயாக வித்ட்ரா பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி வித்ட்ரா பண்ணால் பெனால்ட்டி இருக்குது ஸோ இந்த ஐஎஸ்எஸ் எல்லாமே ஆயிரக்கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தானா நான் வந்து என்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர்கிட்ட வந்து ஆயிரக்கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூகேயில் பணம் இருக்காது அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து நூறு பவுண்டு மாதம் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நூறு பவுண்டில் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் வந்து நீங்கள் மாதம் மாதம் நூறு பவுண்ட் போட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் பவுண்ட் கிட்ட நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னா கூட வந்துட்டு இரநூறு இரநூத்தம்பது பவுண்ட்லாம் அதில் இருந்து திருப்பி வர்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஈக்வேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் அதில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் வேறு எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போட்டாலோ எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீமில் போட்டாலோ நார்மலாக வந்து ஒரு சேஃபான டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் ஆப்ஷன் வராது ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது நூறு பவுண்ட்லேருந்து மாதம் மாதம் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸும் நிறைய இருக்குது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு அதாவது ஒரு ஃபைனான்ஷியல் இயருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட் வரைக்கும் வந்து அலவுட் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த நாலு ஸ்கீமில் எப்படி வேணால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இந்த லைஃப் டைம் ஆசையில் மட்டும் நாலாயிரம் பவுண்டு வந்து லிமிட் இருக்கு இல்லையா அது தவிர மீதி இருக்கிற பதினாறாயிரம் பவுண்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் ஸ்பிளட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸையும் நீங்கள் கேஷ் ஆசையில் போடலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸையும் நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர்ஸ் ஆசையில் போடலாம் ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் நாலாயிரம் பவுண்ட் நீங்கள் இந்த லைஃப் டைம் ஆசையில் போட்டுட்டு மீதி இருக்கிற மூணுலேயும் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி அஞ்சாயிரம் அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் அப்படின்னு பதினாறாயிரம் பவுண்டை ஸ்பிளிட் பண்ணி போடலாம் ஸோ எந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த லைஃப் டைம் ஆசையை தவிர மீதி இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு அப்பர் லிமிட் கிடையாது டோட்டல் அப்பர் லிமிட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் தான் இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஒன் இயரில் இருந்து ஏப்ரல் ஃபிஃப்த் ஆஃப் அனதர் இயர் வரைக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட ஃபைனான்ஷியல் இயர் வந்து ஏப்ரல் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து ஏப்ரல் ஃபிஃப்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது அடுத்த வாரம் வரைக்கும் இந்த ஃபைனான்ஷியல் இயர் இருக்கு ஸோ இன்னொரு ஒரு ஒரு வாரம் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு இந்த நா இந்த இருபதாயிரம் பவுண்டையும் வந்து நீங்கள் மொத்தமாக கூட இந்த ஒரு வாரத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனா பண்ணலாம் அவர் எவ்வளோ அந்த இருபதாயிரம் பவுண்டுக்குள்ள எவ்வளோ மேக்சிமம் அமௌண்ட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கணும் ஒரு ஹை லெவல் ஐடியா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து இந்த ஐஎஸ்எஸ் பற்றி இந்த வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் இது தவிர இந்த லைஃப் டைம் ஆசை ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர்ஸ் ஆயசை இந்த பேர் டு பியர் ஆயசை இதெல்லாம் வந்துட்டு இனோவேட்டிவ் ஃபைனான்ஸ் ஆயசை இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக வந்து சொல்லணும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டாக் அண்ட் ஷேர்ஸ் ஆயசையில் வந்துட்டு எந்த ப்ரொவைடர் கிட்ட போய் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் எவ்வளோ கேஷ்பேக் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக சொன்னோன்னா இந்த வீடியோ ரொம்ப பெருசாகிடும் ஸோ நான் ஓரளவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மற்ற வீடியோஸை வந்து அந்த மற்ற ஐஎஸ்எஸ் பற்றி வந்து அந்த மீனி மூணு இது இருக்க மூணு ஐஎஸ்ஐ வந்து தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போகிற ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் சொல்லுங்கள் மணி பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஓரளவுக்கு நான் இண்டிவிஜுவலாக நிறைய பேருக்கு மெயிலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் சரி ஒரு வீடியோ போட்டு ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் சொல்லுங்கள் அடு